安姐，我现在才知道，谁才是真正关心我的人。还有，对不起。好，可别脏了我的地方，滚！呸累了吧？来，赶紧吃饭吧。心怡，快进来吧，吃饭。喂，文浩，要生了！啊，太好了！哎，我现在马上过去，你先别着急啊，你缺什么，我顺路给你带过去。什么要生了？都是文浩在那打几个小怪的。孕晚期轻微出血，准妈妈还是留院观察为好。嗯。哎，那我岂不是没法出去参加你们的活动了？你就安心住下吧，你这样还参加什么活动？哎呦，就是，就好好待着吧。等孩子出生了，还能赶上这届球赛。哼，一天天净想什么没用，还想你完了，像不像谁？我现在才知道，谁才是真正关心我的人，而我却一次次的找借口，来掩饰内心的贪婪和虚荣，理所当然的伤害了身边所有的人，也伤害了你，安姐，我要离开了。还有，对不起。孙总，一鸣哥去哪儿了？求求你了，你告诉我吧。我说过了，他去周边市的分公司了。我去看了，他不在。谁让你去的？啊？你你通告了吗？不是一鸣哥到底去哪儿了？你这个小姑娘是不是参加了一档综艺叫《一鸣哥去哪儿了》？过分了啊！你还想不想好好工作呀？我本来就是为了一鸣哥才来工作的。您拨叫的用户已关机，请稍后再拨。你是谁啊？这是我的房间，你怎么在这儿？一鸣哥呢？今天早上我刚搬过来，代替他的位置，他去国外了。国外哪？我不清楚。你好，还有去东海的票吗？嗯、赶不上了，明天一早吧。范伟，我跟林瑶见面了，我不得不承认，他是个值得信任的人。虽然我很不想看着他跟你在一起
。一想到这种可能，我就心痛的要死。我们已经分开有段时间了，我知道我没有资格再为你心痛，但我依然介意这种可能，依然痛苦这种可能。是我背叛了我们结婚时许下的承诺。我深深的感受到自己曾经的错误有多可恨。安安，我现在每天活在愧疚和悔恨中，但我依然希望你能得到自己想要的，哪怕这不是我想要的，因为我想要的。这辈子已经无法再实现了。到那边，我也会换手机号码。可能会有一段时间很忙，拜托你照顾孩子。和心仪说一下，等安顿好一切以后，我再给他打电话。刚开始的时候，我肯定不能回来，帮我告诉心仪吧。不然他会一直等我。如果有什么急事的话，不管什么时间，你可以随时告诉我。安安，照顾好自己，要多注意休息，别只顾着工作，也多关心一下你自己。千万不要因为我曾经做过的错事。而不再相信婚姻和男人，我想看到你幸福，你也应该得到幸福这么想你，但我又没有办法控制。我就是很想你啊。自从你走了以后，曾经的一切变得那么清晰。你第一次来店里跟我买车的时候，你大发雷霆，我不得不道歉的时候，我大半夜走在马路上，绝望的不知道该怎么样才能回去的时候。你给我名片和车钥匙，让我勇敢面对的时候。记住，自己去，自己回。一直到那个时候，我都以为，你只是一个萍水相逢的陌生人，一个坏脾气的过路人，一个要求严格、不苟言笑的老板。所以，是什么时候变了呢？是在天桥上。你教我如何化解烦恼的时候，生活再艰难，给我们出再多难题，我们都要继续。与其难过担忧，何不笑着面对？还是我面试成功，你看着我笑的时候，或者是美丽的烟火下，你告诉我你的心意的时候。我希望明天的此时此刻，我们还能在一起。你不在的这段时间里，你却像空气一样，无处不在。
所以你在哪儿呢？关于你问我的问题，我也已经有了答案。如果你想要听的话。